Salut la famille, c'est Footbiker30. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va essayer le Peugeot 103. Allez, c'est parti. Donc là, pour commencer, on va aller au plateau de Bellegarde. On va mesurer la vitesse max du Peugeot 103. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas de compteur. Son compteur est tombé en panne, l'aiguille, elle ne fonctionne plus. Donc du coup, l'idée, c'est que je le mesure avec ma moto, sa vitesse maximum. Et après, il me la prêtera, je ferai un petit essai. Allez, on est parti. Donc allez, on va pouvoir tester la vitesse max. Voilà, pour le moment, on fait un petit 60 km h Il double le scooter facilement. Là, je suis à 67, 63, 60. Allez, 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 on pousse, on pousse, on pousse. 64. Ah, je pense pas qu'on dépasse les 70. Hein. Alors, d'après toi J'ai fait mes calculs. Parce que pignon de 11 à... J'ai fait mes calculs 58 avec un pignon de 11. Je suis au pignon de 13. D'après mes calculs, ça va être à 66-67. Ouais, j'ai vu 67. Entre, ouais, entre 64, 65. Par là. Ouais, par là, ouais. Ouais. On n'a pas de vue plus. J'ai pas vu plus que 67. Ouais, mais mes calculs, ils sont bons. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que t'as changé quoi la... la couronne derrière non, les pignons de devant J'ai changé le, le cylindre. D'accord. J'ai remis l'origine, qui fonctionne mieux. Après, j'ai changé le, plat, le, le plateau. Parce que l'autre, il était à moitié tordu. J'ai ouais. remis l'origine. Mais sur celui d'origine, il y avait de l'ancien cylindre. Enfin, de l'ancien pignon. Ouais. Le pignon d'origine, c'est de 11. Du coup, j'ai fait le test avec le pignon de, avec le pignon de 11, je vais à 68. Euh, 58. Et du coup, avec le pignon de 13, après des calculs... Un peu plus vite. Euh, de 13 e et il faut mettre 66,90 en démarre. Ok. Donc ouais, c'est ça. C'est tout bon. On retourne en bas du coup Ouais. Mais c'est qu'elle pète la mobilette Elle le pète Ouais Il y a des retours hein <rire> Tac Allez c'est parti Elle a démarré. Ça y est. Ah, ça freine pas mal. Putain, oui, il faut accélérer vachement pour que ça démarre. Bah de côté évidence on n'a pas le rad by wire bah et... retour dans les années 90 donc je suis à bord du 103 sp donc celui ci il est de 2004 donc il a bientôt 20 ans. Donc, il y a quelques mois de ça, j'avais fait l'essai de la mobilette bleue, la moto Bécane AV88. 
fois. Ouais, ouais, le même tour, ouais. Il n'est pas accéléré, hein, parce qu'au début, euh, ça ne sert pas, il va pas. Et ouais, je vois, je vois. <rire> Il faut, il faut vachement accélérer. Ouf, c'est tellement léger. C'est tellement fin. On sent toutes les bosses. Mais heureusement qu'il y a de bons freins quand même. Hein. Allez, allez, tu peux repartir. Salut. <rire> ah, Est-ce qu'elle va me faire des petits retours à moi aussi J'attends plus l'échappement sur celle-là que quand je suis sur ma moto. Petite balade à l'ancienne dans le village. Attention, on tourne. C'est parfait. Il faut tout le temps avoir la poignée à fond. Ça, on dirait qu'il y a un turbo sur cette mobilette. Au départ, il ne se passe rien. Et dès que tu atteins les 30 km h il y a un petit coup de fouet qui se passe. Attention les jeunes Et un pédale pour aller plus vite. <rire> Mais... bon, normalement, la mienne, le 103 que j'ai, il va plus vite que la bleue qui est devant. Donc on a chronométré à 64 km h La moto Bécane avait 88 devant, elle ne va pas aussi vite. Il me fait signe de passer. Et oui, c'est parti, je double oui, vitesse de pointe À fond les ballons On va faire attention quand même aux, aux priorités à droite, n'est-ce pas Donc il me disait qu'il a dû remettre la bougie d'origine. Donc au-dessus, on a une bougie qui a 20 ans. Il en avait acheté une neuve, mais elle n'a pas tenu le coup. Oh putain, ça vibre là-dessus, là, là. Ça secoue Attention, je n'en ma... Ah, je ne sais pas où il me faire aller, Ange. Ah. On va par où, là Je ne sais pas, moi, je à droite, là, mais... Ah oui, bah, on fait demi-tour, alors Ah oui, non, non, c'est pas bon. C'est pas une bonne idée, là. Non, mais c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que je savais que... Bon, pour faire les demi-tours, par contre, c'est super pratique. J'ai toujours tendance à envoyer le pied droit pour freiner l'habitude. Alors que non, il n'y a pas de frein au pied ici. On a le frein, euh, le frein avant. Ce qu'il m'a dit déjà. Frein avant à droite. Et frein arrière à gauche. Quand je veux freiner, j'appuie sur les deux poignées pour que ça freine fort. Quand on entend le moteur, on a l'impression qu'on roule à 120. Donc on a le pot d'échappement d'origine sur la moto, sur la mobilette, pardon. Les jantes d'origine qui ont été repeintes. La mobilette a été aussi entièrement repeinte avant, elle était bleu foncé. Maintenant elle est passée joli gris. Donc dessus on a tout qui fonctionne, il y a les clignotants, Enfin, à part la seule chose qui ne fonctionne pas du coup, non, il y a la... le, le klaxon ne fonctionne pas et euh, l'aiguille du compteur est à réparer aussi. Et par contre, le kilomètre fonctionne. Elle a 3348 km. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Et le moteur a été refait entièrement. Hop. 
Ah, c'est super sympa de visiter le village à mobilette. Ça change. Ah, le Jacquard Club. Discothèque de Bellegarde. Allez, petite pointe. Mais c'est qui bombarde devant. Sans les mains. <rire> ah, je vais pas tenter sans les mains, non. Je le sens pas là. Ça va guidonner. Je vais me retrouver par terre. Là, on pose le genou. Et allez, on retourne dans le village. J'arrive pas à le doubler. Alors soit j'ai trop mangé à midi. <rire> Ou alors elle va aussi vite que celle-là. Ouais, je suis pas arrivé à te doubler, hein hein Je suis pas arrivé à te doubler là-bas. Ouais, parce que c'est l'accélération aussi. Ah, l'accélération Celle-là, celle-là, plus d'accélération, mais elle a moins de tête. Ouais, ouais. Si on fait une ligne droite, tu me traces. Le couple est mieux. Un peu plus de couple. Ouais. Au démarrage, tu pars plus vite. Ouais. Et après, moi, ouais, c'est une vitesse de pointe pure qu'elle va... Ouais, bah ouais. Et là, tu pars par un embrayage. Oh là là Bah elle m'a pas fait de retour à moi Je suis jaloux Pourtant j'ai mis à fond la poignée dans l'angle Mais le pot il a pas claqué Je sais pas pourquoi Oh les secousses Trop de dodanes par ici Ah le bruit est sympathique hein Ouais donc il a rajouté aussi des petits clignotants qui fonctionnent à l'arrière On les active avec le Komodo là ici qu'il a rajouté aussi voilà des petits clignotants LED. Là, je l'ai mis à droite. Et là, hop, on accélère à fond. On enlève le clignot. Et voilà. Arrêt des jeux. Toc. Parfait. Hein Là, ça l'a juste noyé parce qu'avec le ça fait le starter. Ah c'est le starter ça Ah merde Et comment on l'arrête C'est soit lui pour le, pour le décompresser, soit le coup de Ah ok ouais je suis con moi je... Ouais, parce que sur la mienne aussi... aussi ouais 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 c'est pas bon ouais 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 Là c'est clair Ah tu as le coupe-circuit ici Ouais D'accord Bon ben voilà le petit essai vient de se terminer L'essai de la Peugeot 103 donc j'ai un peu discuté avec euh, le propriétaire. J'ai demandé des renseignements au niveau de l'assurance. Et euh, donc elle est assurée au nom de son fils. Donc il a 16 ans. Donc c'est un peu plus cher que si c'était pour lui. Et il est à 25 euros par mois je crois. Quelque chose comme ça. Donc en fait c'est exactement ce que je paye au mois avec mon, mon 300. Ça lui coûte le même tarif en assurance sur son 103. Et après, lui, à son nom, le papa, il a la bleue, elle est assurée à son nom, la moto bécane. Voilà, ben donc on est sur une mobilette de collection. Elle est beaucoup plus ancienne que le Peugeot 103. Et là, ça lui coûte moins de 10 euros par mois. Euh, entre 6 et 8 euros à peu près. Voilà, c'est vraiment euh, très peu cher. Ah voilà, là on est revenu sur une moto plus lourde. C'est plus pareil. Hein. Et le ride by wire, c'est quand même autre chose. Hein. L'accélération là. Bon, ben, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. 
Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la famille. Tchuss, à bientôt.